மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷோர் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதிலளிக்க பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜேஆர் எர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் தேவிச்சரவணியா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே பொதுவாக ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்துட்டு சுகரை பற்றி பேசலாம் மேம் ஜென்ரலாக ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு சோஷியல் கேதரிங் ஒரு கல்யாண வீடுகளில் போனால் நார்மலாக சொந்தக்காரங்களை பற்றி பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் வயதானவர்களாக ஒன்று சேரும்போது சுகரை பற்றி பேசுகிறாங்க எனக்கு இந்த லெவல் சுகர் இருக்குது நீ எதனா போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் இந்த மாதிரி நான் டயட் எடுத்துக்கிறேன் நான் வாக்கிங் போகிறேன் சொல்லிட்டு இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் அவேர்னஸ் அதிகமாயிட்டாலும் சுகரோட அளவும் சரி சுகர் பேஷண்ட்ஸும் சரி அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க அதோட காரணம் என்ன மேம் ஓகே இப்போ சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னாலேயும் நம்மளுடைய ஃபுட் டயட்னாலையும் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது அந்த இதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியான அளவில் வருது இப்போது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதலாம் வந்து கடுமையாக வந்து வேலை செய்வாங்க இப்போ அந்த மாதிரி வந்து வேலை செய்கிறது வந்து யார்ட்டையுமே இல்லை எல்லாமே நிறைய வந்து சீட் ஒர்க்ஸாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி ஒர்க் லோடும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் எல்லாத்துக்குமே மிஷினரிஸ் வந்தாச்சு ஸோ அதனால் வந்து மனிதர்கள் வந்து தானாக வந்து உடம்பை வருத்தி வந்து அவங்க வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உணவு முறை காரணங்கள் ஊர் அந்த உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றத்தினால வந்து நம்மளுக்கு சுகர் வந்து ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பிக்குது என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த காலங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நவதானியங்கள் தான் ஜாஸ்தி எடுப்பாங்க ஒரு நாள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கோதுமை கேழ்வரகு அந்த மாதிரி மாறி மாறி கம்பு திணை சாமை அந்த மாதிரி மாறி மாறி அந்த இதில் தான் வந்து சாதம் அந்த மாதிரிலாம் சமைச்சு எடுத்துட்ருப்பாங்க ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் வந்து ஃபுல் டைம் வந்து நம்ம ஒன்லி வந்து நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது இப்போது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக வருது அப்படியே ரெடிமேடாக வந்து நம்ம போட்டு சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரி நிறைய ஃபுட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிக அளவில் கன்சியூம் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் தான் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாகும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி தான் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு இல்லை அப்படின்றதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதிகள் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஓகே உடல் உழைப்பு ரொம்பவே அவசியமான விஷயம் அதே போல் கண்டினியூஸாக அரிசி சாதம் மட்டும் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு வேறு சில தானியங்களும் எடுத்துக்கிறது ஒரு முறையான விஷயமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு இப்போ கூகுளில் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்லலாம் வந்துட்டு சுகர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றாங்க இந்த நெல்லிக்காய் சாப்பிட்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமா இல்லை சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா மேம் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் இப்போது பேசிக்காக வந்து இப்போது க இப்போ சுகருக்கு வந்து நம்ம திருஃபலாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது அதுக்கு நம்ம வந்து கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அதில் இப்போது கடுக்காய் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அது கொட்டையை நிற்கிட்டு நம்ம தோல் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அது நல்லா வந்து தூசி இது எல்லாத்தையும் வந்து அகற்றிட்டு கிளியர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் வந்து கொட்டையை நீக்கிட்டு அந்த தோல் அந்த சதப்பற்ற மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் நெல்லிக்காய் அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எது நம்ம எடுத்துக்கணும் எது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்றத அகற்றிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது தெரியாமல் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வரதான் செய்யும் கரெக்டாக அவங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து சொல்லக்கூடிய ட்ரக்ஸ் வந்து கரெக்டாக எது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே மேம் தொடர் ஷேர் பேசலாம் நீங்கள் சொல்ல ஃபஸ்ட் கொலை இனிப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க திருப்பூருங்க ஓகே உங்க பேர் செல்வகுமார் செல்வகுமார் இப்ப யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தாங்க உங்க வயசு 49 உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் கொஞ்சம்
மருத்துவமனை <laughs> இப்போ நீங்கள் இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ நான் ஏதாவது நிறைய வந்து ஆவாரம் பூ கஷாயம் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா குறையும் இனிஷியலாக வந்து நம்மளுக்கு சுகர் வந்து இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய முறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுங்க இன்சுலினுடைய லெவல் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சுகர்னுடைய லெவல் எல்லாமே நல்லா நார்மலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டிப்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு சொல்லித்தரோம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட எக்ஸசைஸ் மட்டும் நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க வாக்கிங் வந்து டெய்லி போயிட்டே வாங்க சுகர் வந்து அவங்களுக்கு நார்மல் பண்ணிடலாம் சுகருக்கு வந்து இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நம்ம ஃபுல்லாக அந்த இன்சுலினுடைய லெவல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பையை போய் நம்ம குறைச்சிடலாம் மருந்து எடுக்க எடுக்க நல்லா அவங்க சுகருடைய லெவல் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹெச்பிஏ ஒன் சி வந்து நல்லா சிக்ஸுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னாலே பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் மருந்துகள் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நல்லா டெய்லி வந்து வாக்கிங் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து ஏதாவது டெய்லி ஒரு சூப் மட்டும் போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சுகரை சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் உடனே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நல்லா செவன்டீன் இயர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா சார் உங்க பேர் என்ன திருப்பூர்ல சக்தி பேசுறேன் மேடம் ஓகே ஃபைன் சார் இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் சுகர் வந்து 420 இருந்தது மேடம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஓகே உங்க வயசு சார் வயசு 30 க்கு மேடம் பேசலாம் டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம் சார் மேடம் 420 இருந்தது மேடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மலா ஐஸ் மேடம் சரி சாப்பிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்களா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்களா டயர்ட் ஆகுதுங்க டயட்னஸ் இருக்கு அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் வைட்டா மங்களாக இருக்கு ம் சரி ஆனா அந்த பாட்டுல அது செக் பண்ணி பாக்க போறோம் 140 தான் இருக்கு மேடம் 140 தான் இருக்கு சரி ஓகே வயசு எத்தனை உங்களுக்கு 30ன்னு சொன்னாங்க ஹலோ ஹலோ சார் நீங்க இணைப்பில தான் சார் இருக்கீங்க பேசலாம் வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா வேற இல்லங்க மேடம் ஓட பாத்தீனா தூங்கலானே இருக்கு மேடம் சரி எப்ப பார்த்தா உடம்ப டயர்டா இருக்கு தூங்கலாம் மால தூங்கலாம் போல இருக்கு சரி ஓகே என்ன பிரச்சனை இப்ப சுகருக்கு வந்து நீங்க எதுவும் மருந்துகள் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கீங்களா இல்லங்க மேடம் மாத்திரை எல்லாம் எதுவும் சாப்பிடுறது இல்லங்க மேடம் மாத்திரை எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்ல ஆமா எதுமே வந்து ஆமா புட்டி இது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோலா இல்லங்க மேடம் எது வேணா சாப்பிற மாதிரி இருக்கு ம் டாச்சுலரா இருக்கற இல்ல மேடம் வீட்ல யாரும் இல்ல சரி நானே சமைச்சு சாப்பிற மாதிரி இல்லங்க மேடம் கவர் சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ டயர்ட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே நல்லா வந்து சரியாயிரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே டயர்ட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபினுடைய லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னாலும் டயர்ட்னஸ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி என்னரம் போல் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு ஆர்பிசினுடைய லெவல் வந்து நம்மளுக்கு குறைய குறைய தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொட்டாவி வரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு பிளட்ல வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக குறைஞ்சது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு உடல் சோர்வு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஸோ கண் பார்வை வந்து உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வர்றதுக்காக டெய்லி வந்து கருவேப்பிள்ளை வந்து துவையல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே இப்போ கீரை வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா யாரும் பார்க்காத நேரத்தில் அப்படின்னா கொஞ்சம் காலையில் அதிகாலையில் வந்து அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் வந்து நல்லா சமைச்சு மட்டும் சாப்பிட்டே வாங்க கண் பார்வை வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க 
ஓகே பேசலாம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க நான் தான் பேசுறேன் மேடம் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் ஆ ஐயா வணக்கம் 9 வருஷமா இருக்கு மேடம் சுகர் ஆ சரி ட்ரீட்மென்ட் மாத்திர சாப்பிட்டு தான் இருக்கும் குறையல குறையவே இல்ல சரி சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் எவ்வளவு அளவு இருக்குன்னு தெரியுமா ஆ சரி மேடம் 2 இயர்ஸ் இருக்கு மேடம் சாப்பிடாத முன்ன சரி போறீங்களா தேவையானா அதே மாதிரி நல்ல நேச்சுரலாக கிடைக்கிறத வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கோங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து மேன்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிறது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸு அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது நூடுல்ஸு அந்த மாதிரி நூடுல்ஸு உப்மா அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலாக வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி நவதானியங்கள் கோதுமை அந்த மாதிரி அரிசி சாப்பாடு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கைகூத்தல் அரிசி அந்த மாதிரிலாம் வந்து சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் அந்த ஃபுட் ஐட்டெலாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து ஆவார வேர் பட்டை அதெல்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னா அது வாங்கிக்கோங்க ஆவாரை எடுத்துக்கோங்க கொன்றை வேர் பட்டை எடுத்துக்கோங்க ஆவாரை கொன்றை நாவல் பழத்தில் உள்ள அந்த கொட்டையை மட்டும் எடுத்துக்கணும் மேலே பழம் வந்து எடுத்துக்க வேணாம் அந்த கொட்டையை மட்டும் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆவாரை கொன்றை நாவல் அதே மாதிரி மருதம்பட்டை கடல் அலிஞ்சில் கோரைக்கிழங்கு கோஷ்டம் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா தூசி அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி எடுத்துட்டு மெயினாக வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து போட்டு நல்ல பொடி மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கிடுங்க நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடைச்சி அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி உரலில் போட்டு இடித்து அது நல்லா பொடி மாதிரி நல்லா சளித்து எடுத்துக்கோங்க அந்த பொடி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்லா எடுத்து டெய்லி வந்து எடுத்துக்கலாம் காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்ல ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது ஒரு டம்ளராக வத்தினோடனே டெய்லி வந்து டீ மாதிரி டீ காஃபிக்கு பதிலாக இது எடுத்துகிட்டே வாங்க கொஞ்சம் தேன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் மலை தேன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி பெட்டி தேன் அது மாதிரிலாம் எதுவும் சேர்த்திக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அப்படின்னா தேன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்வீட் இல்லாமையே நீங்கள் டெய்லி வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒருக்க எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சுகர்னுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் மாத்திரையை வந்து நீங்கள் தூக்கி போட்டுடலாம் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு சக்கரை நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் குறிப்பாக சக்கரை நோய் எதனால் வருது என்ன மாதிரியான சி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் நீங்களும் சக்கரை நோய் சார்ந்த கேள்விகளை தாராளமாக கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இப்போ சக்கரை நோய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது மேம் ஒரு சிலர் சக்கரை நோய் வந்துட்டு பேருக்கு ரொம்ப உடல் மெலிவாங்க ஒரு சிலர் ரொம்ப பருமனாவாங்க பருமனாக இருக்கவங்களுக்கும் சக்கரை நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பேசலாம் எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் மேம் பருமனாக இருக்கவங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சக்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா லாங் டேர்மாக வந்து அவங்க சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல அப்படின்னா உடம்பு வந்து மெலிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹஸ்பிஏ ஒன் சிலவல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஓவராக வந்து நம்மளுக்கு அன்கண்ட்ரோல்டாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வச்சுட்ருந்தோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு ஏழு உடற்கட்டுகளால் வந்து ஆக்கப்பட்டது அப்போ அந்த ஏழு உடற்கட்டுகளும் வந்து வன்மை இழக்கும் போது அதில் வந்து கொழுப்பு தாத்து வந்து ஒன்று மேஜராக இருக்கும் ஸோ அந்த கொழுப்பு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்மளுக்கு கரைஞ்சி யூரின் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆல்பமின் ப்ரோட்டீன் வந்து யூரின் வழியாக வெளியேறுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வெளியேற ஆக வெளியேற ஏற நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப மெலிய ஆரம்பிக்கும் 
அதே சமயம் வந்து உடல் பருமன் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து ஈஸியாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குது உடல் பருமன் இருக்கவங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ஹார்ட் அட்டாக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் அது வர்றதுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹை கொலஸ்ட்ரால் கண்டன் வந்து அவங்களுடைய உடம்புல இருக்கும் இப்போ அந்த கொலஸ்ட்ரால் கண்டன் வந்து உடம்புல இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உள்ளே வந்து இன்டர்னலாக ஆர்ட்ரிஸ்லையும் அவங்களுக்கு வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு பிபி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ உடல் பருமன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதியும் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்களுக்கு சுகர் லெவலும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து சுகரும் வந்து நார்மலுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்க வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது சீரகம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சீரகம் வந்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து கிராம் அளவு சீரகம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெருஞ்சீரகம் அதுவும் ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தனியான்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு பத்து கிராம் வரமல்லி அதுவும் ஒரு பத்து கிராம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி துண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு வந்து இஞ்சி துண்டு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளைப்பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் வெள்ளைப்பூண்டும் இஞ்சியும் வந்து நல்லா சேர்த்து அரைச்சி துணியில் வந்து பிழிஞ்சு சார் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூடி அளவு எடுத்துக்கலாம் இந்த மருந்து மூடியில் பத்து எம்எல் அளவு ரெண்டு மூடி அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த தேன் கொஞ்சம் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிடுங்க இது எல்லாத்தையும் அந்த நான் சொன்னக்கூடிய அந்த சோம்பு சீரகம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இஞ்சி சாரையும் இந்த வெள்ளை பூண்டு சாரையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறத வந்து அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஊற்றி திரும்பவும் தண்ணியை வந்து நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க அது நல்லா ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ்க்கு ஒன் கிளாஸ்க்கு வந்து நல்லா ஷார்ட்டன் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஹனி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து இன்டேக் எடுத்துகிட்டே வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி டெய்லி மார்னிங் எடுத்துகிட்டே வாங்க அதே மாதிரி நைட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நைட்டும் வந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டே வாங்க இது எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு டூ மந்த்ஸில் நல்லா வெயிட் வந்து நல்லா குறைஞ்சி நல்லா ஸ்லிம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர்னுடைய லெவலும் இதுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்களும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் மேடம் நான் காரைக்கால்லேருந்து விமலா பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கெடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் வயசுமா வயசு நாற்பத்தி எட்டு மேடம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ம் மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு வருஷமாக தான் மேடம் சுகர் வந்துருச்சு சரிம்மா அந்த சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குது சாப்பிட்ட பிறகு முந்நூற்றி ரெண்டு இருக்குது மேடம் சரி கழிகாலெலாம் டயர்டாக இருக்குது மேடம் ஒரு மாதிரி ஆனால் ஹச்பி வந்து எனக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மேடம் இருக்குது எது எது ஹச்பி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது எனக்கு ஹச்பியா ஹச்பி ஏ ஒன் சியா ஹச்பி மேடம் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் தான் ஆமாம் மேடம் சரிம்மா இந்த மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா சக்கரை அளவு பார்த்துருக்கீங்களா என்ன மேடம் மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து டெஸ்ட் எடுப்பாங்கல்ல அது பார்த்துருக்கீங்க நான் மாத மாதமே எடுக்கிறேன் மேடம் போன மாதம் முன்னூற்றி நாற்பது இருந்து மேடம் இந்த மாதம் முன்னூற்றி ரெண்டு தான் இருக்கு மேடம் இல்லை இல்லை ஹெச்பிஏ ஒன் சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க சரியா அது தனியாக பார்த்துருக்கீங்களா அது தனியாக பார்க்கல மேடம் பார்க்கல சரி ஓகே பார்க்கல மேடம் காரைக்காலில் இருக்கீங்களாம்மா காரைக்காலில் இருக்க மேடம் சரிம்மா இப்போ உங்களுக்கு வந்து மாத்திரை எதுவும் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா மா டேப்லெட் இல்லை எடுக்கல மேடம் அது இன்னும் ஒரு வருஷமா அதே கண்டிப்பாக நவப்பழ பொடி வெந்திய பொடி கொஞ்சம் வாக்கிங் இப்படி தான் மேடம் போயிட்டுருக்கேன் இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு டயர்ட்னஸ் இருக்கு உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்கு மேடம் அப்படியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி காலையில் இலையே சேர்ந்து கண்ணே திறக்க மாட்டோம் மேடம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு மேடம் எனக்கு சரி யூரின் வந்து நைட் எத்தனை தடவைமா போகுது போகவே இல்லை மேடம் யூரின் போகிறது நைட்டு பத்து மணிக்கு படுத்தனா காலைல தான் மேடம் அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு தான் மேடம் இது போக போக மாட்டோம் மேடம் நைட்டும் போக மாட்டோம் மேடம் கை கால் எரிச்சல் எதுவும் இருக்கா ஆ இல்லை மேடம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் டயட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா பாண்டிச்சேரியில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பாண்டிச்சேரியில் எங்களுடைய பிரான்ச் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க கண்டிப்பாக சுகர்னுடைய லெவல்
உங்களுக்கு நல்ல சுகர்னுடைய லெவல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்னும் நல்லா குறையணும் அப்படின்னா எங்களுடைய மருந்துகள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த நரம்பு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த வீக்னஸ் டயர்ட்னஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் இது அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் உங்களுக்கு கொண்டு போய் விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணிடலாமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பலகிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் முத்துங்க திருவட்டியூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே முத்து இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு சுகர் எனக்கு அதனால அது தெரிஞ்சிக்கலாம் மேடம் ஓகே உங்க வயசு சார் என்ன மேடம் உங்க ஏஜ் என்ன சார் எனக்கு ஏஜ் நான் 49 மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் எனிபல் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் 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 டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு 49 வயசு ஆகுது சரி மலவேம்பு கஷாயம் இந்த மாதிரி கஷாயம் குடிச்சு கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிடுச்சு ரொம்பிஷ் <laughs> 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 ரொம்ப பாலிஷ் பண்ண ரைஸ் எடுக்காம லைட்டா சின்ன சின்ன கோடுகளா இருக்கும் அரிசியில பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிவப்பரிசிக்கும் அந்த இதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் கேரளா ரைஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அது தொடர்ச்சியா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ஏறி ஏறி இறங்குறதும் உங்களுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி நல்லா மென்னு சாப்பிட்டுவாங்க உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும் சுகர் வந்து லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னாவே சுகர் வந்து லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு வராது இந்த மாதிரி ஏற்ற தாழ்வுகள் வந்து இருக்காது நம்மளுக்கு ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சாப் அஷ்யூஷுவல் வந்து டயட் பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து சக்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு மாறு தான் செய்யும் அது வந்து நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்கிறது வந்து நம்ம கண்டுக்கிட தேவை கிடையாது நம்ம அந்த ஹெச்பிஎன்சி லெவலும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதை நம்ம நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை எதுவுமே வராது அந்த ஹெச்பிஎன்சி லெவல் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸுக்கு மேலே நம்மளுக்கு போகக்கூடாது நல்ல சிக்ஸுக்குள்ளே நம்ம கண்ட்ரோலாகவே நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது திரும்பவும் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வந்து ரீ அட்டாக்லாம் ஆகாது நம்மளுக்கு ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் என் பேர் பசிகுமார் மேடம் நான் திண்டிவனம் பக்கத்துல இருக்கேன்ன்ற ஊர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் நான் ஓகே சார் இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் 40 மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் என்ன பேல்டா இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ மேடம் என் பேர் பசிகுமார் நான் திண்டிவனம் பக்கத்துல மயிலங்க இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரி ஆ மேடம் நான் எனக்கு சுகர் இருக்கு மேடம் 120 இருக்குங்க எவ்வளவு 120 மேடம் 120 120 மாத்திரை போட்டுக்கிங்களா மாத்திரை எடுக்கல மேடம் அந்த ஆவரம்பு இருக்குல மேடம் அந்த கசாயம் ডেইলি சாப்பிட்டுக்கறங்க ডেইলি சாப்பிட்டுக்கிங்க சரி ஓகே ডেইলি சாப்பிடலாமான்னு கேக்குறேன் மேடம் அது ஒன்னு அதுக்கு அப்புறம் அந்த வெந்தியம் இருக்குல மேடம் அது தண்ணில ஊற வச்சு நைட்ல காலையில அந்த கசாயத்தை குடிக்கிறேன் மேடம் ம் அது நல்லது தான் கண்டினியூ பண்ணுங்க நான் மேடம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒண்ணுமே செய்யாது நார்மலா இருக்கும் உங்களுக்கு செய்முறைக்கு <laughs> அதுலேருந்து சார் எடுத்து தான் வச்சுருக்கு மருந்துகள் எல்லாமே வச்சுருக்கு ஸோ அது சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப உங்களுக்கு வராது வாழ்நாள் முழுக்க உங்களுக்கு திரும்ப வராது ஒன்ஸ் அந்த ஹச்பிஏன்சி லெவல் எல்லாமே நம்ம நார்மல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வந்து திரும்ப வராது இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுவே போதுமான அளவு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆவாரம் பூ கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங
ஸோ இனிமேல் வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா நார்மலாக இருக்கணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் மருந்துகள் வந்து நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து திரும்ப உங்களுக்கு வந்து சுகர் இந்த வருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய உணவு முறைகள் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பயம் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது திரும்ப நம்ம வந்து லைஃப் லாங் நம்ம மருந்துகள் வந்து கண்டினியூ பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை மருந்துகள் மட்டும் அந்த மூலிகை சார் வகைகள் வந்து கொடுப்போம் அதை மட்டும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதும் ஹச்பி ஒன்சி லெவல் எல்லாமே நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு ரத்தத்தினுடைய சர்க்கரை அளவு மட்டும் குறைக்காது அதோடைய சர்க்கரைனால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பாதிப்புகள் கண் கால் கண் தெரியாமல் இருக்கிறது கண் பார்வை மங்கள் கை கால் எரிச்சல் வலி உடம்பு வலி அதே மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் முடி கொட்டுறது எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தொடர்ச்சியாக அந்த மருந்துகள் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது திரும்ப வந்து நம்மளுக்கு சுகர் வந்துருமோ அந்த ஏற்றத்தாழ்வு ஜாஸ்தி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் நம்மளுக்கு வந்து தேவை இருக்காது அடுத்த அழைப்பில் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சாந்தகுமாரி இப்ப யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் மேடம் ஓகே உங்க வயசு என்னமா 52 மேடம் நான் ஓகே தொடர்ச்சியா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் ஓகே வணக்கம் மா குட் மார்னிங் கொஞ்சம் காமிக்கும் அதே மாதிரி இட்லி தோசை அந்த மாதிரி வந்து மாவு பதார்த்தங்களாக வந்து நம்ம ஃபுட் ஸ்டப் செஞ்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாக காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஏற்றத்தாழ்வு நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு தான் செய்யும் நம்மளுக்கு சுகர் இருக்கிறப்போ நல்லா மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் போதுமான அளவுக்கு கை குத்தல் அரிசி வந்து எடுத்து சாப்பிடுங்க நல்லா மென்று சாப்பிடும் போது சுகருடைய அளவு வந்து உங்களுக்கு கிராஜுவலாக இருக்கும் சரிங்களா நல்லா மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கிராஜுவலா இருக்கும் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி மாவு ஐட்டங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அது நீங்க ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சு திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து கிரகிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதனால ஒன்றும் பயம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்க டெய்லி வந்து நான் சொல்ற மாதிரி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு சுகருடைய அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாத்தீங்களா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வாக்கிங் போங்க அதே மாதிரி நான் சொல்லக்கூடியதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்லா அந்த எயிட்டி டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நம்ம வந்து சுகருடைய லெவல் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மாத்திரையினுடைய அளவு வந்து குறைச்சிட்டே வாங்க சுகர் நல்லா நார்மலுக்காக ஆக மாத்திரையினுடைய அளவு வந்து குறைச்சிட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஆவாரம் வேர் பட்டை எடுத்துக்கோங்க விஷ்ணு கரந்தி செடி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அருகம்புல் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணுமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு டெய்லி வந்து ஒரு தேவையானாலும் ஒரு பத்து கிராம் அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் மூணுமே வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு எடுத்து நல்லா அதை ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா இடித்து போட்டு நல்லா தண்ணியில் நல்லா போட்டு கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஒரு நானூறு மில்லி தண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது நல்லா நூறு மில்லியாக வத்துற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு அது டெய்லி காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒருக்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க சுகருடைய லெவலும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ரேஞ்ச் வந்து நல்ல எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே உங்களுக்கு ரேஞ்ச் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்டே சாப்பிட்டே வாங்க ஹச்பிஎன்சி லெவலும் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஹச்பிஎன்சி லெவல் வந்து நல்ல நார்மல் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் மாத்திரைகளையும் நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இனி எப்போ இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் உமாமா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறோம் வணக்கம்மா இந்த வீட்டுக்காரராக பார்க்கணும் சரி உங்களுக்கு சுகர் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நானூறு இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி முன்னூறு இருக்கு மேடம் முன்னூறு இருக்கா சாப்பிட்றத
ஆமா மேடம் அவரு ஹோட்டல்ல வேலை செய்யறாரு சோ அவர் பதினோரு மணிக்கு வருவாரு சாப்பிட்டு வருவாரு எட்டு மணிக்கு சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கிறாரு அது எப்படி மேடம் பரவாயில்லையா இன்னும் டைமிங் குடுத்து எடுக்கணுமா எப்படி மேடம் அது பதினோரு மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புவாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஷிப்ட் ரெண்டு மணில இருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் அது பதினோரு மணிக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி வருவாங்க காலையில எட்டு மணிக்கு போய் எடுக்கிறாங்க இது சரியா இது சுகர் எப்படி மேடம் குறைக்கிறது இல்ல நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ஹச்பி ஒன் சி லெவல் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எடுங்க சரியா உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி இரெகுலர் டயட் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு அது கரெக்டா காமிக்கும் சரிங்களா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு அந்த ஆவரேஜ் லெவல் வந்து எடுப்பாங்க அந்த இது கரெக்டா காமிக்கும் அது நீங்க ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணியால் அந்த லெவல் கூட வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டெய்லி வந்து உங்களுக்கு மாறத்தான் செய்யும் நீங்க டெய்லி வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா நீங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒரு நாள் குறையா இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்க அந்த ஆவரேஜ் லெவல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர்னுடைய அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கிறத உங்களுக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் அது பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம நல்லா வந்து சிக்ஸுக்குள்ள நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஃபாஸ்டிங்லேயே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதனால கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மெடிசின்ஸ் எடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து சுகர்னுடைய அளவு வந்து குறைக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்து உங்களுக்கு குறையலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூலிகை மருந்துகள் எடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சுகர்னுடைய லெவல் எல்லாமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிரும் ஹெச்பிஏ ஒன் சி லெவலும் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சுகருக்காக நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த மருந்துகள் வந்து கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சுகர்னுடைய லெவல் வந்து நார்மலாக வர ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ பாண்டிச்சேரியில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பிரான்ச் இருக்குது அங்கே போய் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் இடமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ எந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயுமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ஆகாத சுகர் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நார்மல் பண்ணிடலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன போட்டுக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறது கால் வலிக்கிறது இடுப்பெல்லாம் வலிக்கிறது நடக்க முடியல சரி ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியல வீட்டுலயே தான் நடந்துட்டு இருக்கேன் பத்து நிமிஷம் நடந்து அப்புறம் உட்காந்துக்க வேண்டியிருக்கு சரிமா ஒன்னும் உங்களுக்கு <laughs> 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 பல்லு கட்டின்னு இருக்கேன் அதுல தான் இப்ப மென்னு சாப்பிடுறேன் சாப்பிடவும் பிடிக்கல ஏதோ ரெண்டு இட்லி ரெண்டு தோசை அப்படித்தான் சாப்பிடுறது ராத்திரி எல்லாம் ஒண்ணு ஜாஸ்தி சாப்பிடுறது இல்ல சரி உங்க வீட்டுல யார் இருக்கா உங்க கூட பாத்துக்கிறது யார் இருக்கா ஹலோ உங்க கூட பாத்துக்கிறதுக்கு யார் இருக்கா உங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்களா நாங்க ரெண்டு பேரும் அவருக்கு வயசாச்சு எனக்கு வயசாச்சு வயசாயிடுச்சு வேற யாரும் இல்லையா வீட்டுல யாரும் கிடையாது நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் செஞ்சுக்கிறோம் அவருக்கு சோக்க வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல எனக்கு <laughs> 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 பசி இருக்கா பசி அவ்வளவா இல்ல அந்த வேலைக்கு சாப்பிடுற அவ்வளவுதான் இல்ல சரி ஓகே இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நான் சொல்றத மட்டும் தொடர்ச்சியா கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியா காலையில எந்திரிச்சோனே எனக்கு சொல்லுங்க உங்க இதுல மருந்து ஏதாவது வாங்கி கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பா அனுப்பிடலாமா சரியா 
நீங்க அந்த கீழே நம்பர் வருது இல்லையா ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நாலாயிரத்தி ஆறு நாலாயிரத்தி ஆறு நம்பர் வருது இல்லையா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க கால் பண்ணி உங்க அட்ரஸ் கொடுங்க சரியா தனியா திரும்ப ஒருக்க என்கிட்ட பேசுங்க நான் உங்ககிட்ட பேசி உங்களுக்கு நான் மருந்து அனுப்பி வைக்கிறேன் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு கீழே போகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப லைவ் முடிச்சுட்டு பிறகு டாக்டர் கிட்ட பர்சனலாக பேசலாம் உங்களுக்கான மருந்து மருந்துகளை கொரியர் மூலிமா அவங்க வீட்டுக்கே கூட அனுப்பி வைப்பாங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நான் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் ராஜேஸ்வரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் கும்பகோணத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு உங்கள் வயசு என் வயசு முப்பத்தி ஏழு பேசலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் வேறு ராஜேஸ்வரி மேடம் எனக்கு இப்போ டென் வயசு ஆகுது சரிம்மா எனக்கு இப்போ சுகர் வந்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு மேடம் சரி இப்போ எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே டெஸ்ட் பண்ணப்ப சுகர் நானூற்றி ஐம்பது இருக்கு மேடம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி முப்பது இருக்கு மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா நான் கொஞ்சம் நேரம் மாத்திரை எடுத்துக்கிறேன் மேடம் எனக்கு அது ஒத்துக்கல இங்கிலீஷ் மெடிசன் அதனால நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கவே இல்லை கால் வலிக்குதுன்னு பார்க்குறப்ப தான் இவ்வளவு இருந்தது மேடம் அதுக்காக மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பண்ணா இங்கிலீஷ் மெடிசன் சரி ஓகேம்மா இப்போ நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து சிறு குறிஞ்சான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர் கிடைக்கும் அந்த வேர் வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வாங்கிக்கோங்க அது மட்டும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்லா சுடுதண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பொடி மட்டும் சாப்பிட்டே வாங்க அதே மாதிரி சீந்தில்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடி மாதிரி ஒரு செடி இருக்கும் அந்த சீந்தில் வந்து இலை கிடைச்சாலும் சரி அந்த பிளான்ட் ஹோலாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த முழு செடியும் வந்து கிடைச்சாலும் சரி நல்லா எடுத்து வச்சு நல்லா அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா காய வச்சு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவும் டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இந்த ரெண்டுமே வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு ஒரு மாதம் மட்டும் சாப்பிட்டே வாங்க ஒன் மந்த் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் சுகர்னுடைய லெவல் வந்து நல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்லா குறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சுகர்னுடைய லெவல் வந்து உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலுக்கு வந்த உடனே வந்து உடனே வந்து நீங்கள் மருந்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம் நான் சொன்னதை வந்து உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஃபுட் ஐட்டெலாம் பார்த்துங்க கொஞ்சம் வாக்கிங் போங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து அது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரெகுலராக இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க நல்லா சூப்பு அந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரிலாம் வச்சு குடிச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சுகர் வந்து நார்மல் பண்ணிடலாம் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நார்மல் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இது எடுத்து நம்மளுக்கு பாடியில் அக்செப்ட் ஆகி அக்செப்ட் ஆகலை நார்மலுக்கு வரலை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கும் கை கால் வலியும் சேர்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு முறை நேரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் பூரணமாக உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணிடலாமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணிருக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி தேங்க்யூ